హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజైతే మనము టిఫన్ అయితే ఇడ్లీ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామండి ఇడ్లీ పల్లి చట్నీ సో ఇంక ఇడ్లీ పల్లి చట్నీ ఎలా చేద్దాం అనేది అయితే ఈరోజు చూద్దామండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజైతే రొటీన్ అండి ముందుగా అయితే మేము టిఫిన్ కోసం ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇడ్లీ కోసం పల్లి చట్నీ మేము ఎక్కువగా పల్లి చట్నీ చేసుకుంటామండి చూసారు కదా పల్లీలన్నీ అయితే ఏం చేశాను తర్వాత మనం ఇదే కళాయిలో కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు టమాటాలు కూడా వేసి వేయం చేద్దాం చూసారు కదా పచ్చిమిరపకాయలు అయితే నీట్గా కడిగి వేసేసాను అలాగే టమాటాలు కూడా వేసుకుందాం ఇంకా టమాటాలు అయితే బాగా వేగిపోతున్నాయండి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తే మనకి ఇందులో టమాటాలు అయితే బాగా వేగేస్తాయి సో చూసారు కదా టమాటాలు అంతా అవి సిమ్లో పెట్టేశాను ఇంక ఇడ్లీ పిండి కోసం ఇదంతా రాత్రి వేసి పెట్టేశానండి నేను దీంట్లోకి అయితే కొంచెం మనము సోడా పొడి ఉప్పు అయితే వేసుకుందాం చూసినారు కదా కొంచెం సోడా పొడి వేసాను అలాగే కొద్ది ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఈరోజు టిఫిన్ అయితే ఇడ్లీ చేసేసుకుంటున్నామండి చాలా రోజులైంది ఇడ్లీ చేయక అందుకే ఈరోజు ఇడ్లీకి వేసాను సో చూసారు కదా ఉప్పు కూడా వేసాను ఇప్పుడైతే కలుపుకుంది ఓకేనండి ఇప్పుడైతే ఇందాక మనం అందులోకి ఉప్పు సోడా పొడి అంతా కలి వేసి కలిపేస్తాం కదా ఇడ్లీ పిండిలోకి ఇంక ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు కూడా వేసి కలిపేస్తానండి మరిగా గట్టిగా అనిపించింది ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే మనము ఇలాగ ఇడ్లీ పాత్రలో కన్నీ ఇడ్లీలు వేసేసుకోవడమే చూసారు కదా మరి నిండుగా వేయకుండా కొంచెం అలా తక్కువ వేస్తే మనకి ఇడ్లీలు ఎలా పొంగుతాయి కదండి అంతా వెడల్పు కాకుండా ఉంటుంది అందుకోసం అనమాట సో చూసారు కదా ఇలాగే అన్ని పెట్టెలకు అయితే ఇడ్లీ అయితే సర్దేస్తున్నానండి ఇంకా పెట్టేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు పెట్టేస్తే మనకి ఇడ్లీలు అయితే రెడీ అయిపోతాయి చట్నీ అయితే ఆల్రెడీ చేసేసాను కదా తాలింపు పెట్టేసుకుంటే చట్నీ కూడా అయిపోతుంది చూసారు కదండి పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత దించేసాను చట్నీ కూడా తాలింపు పెట్టేసాను ఇంకా మనకి ఇడ్లీ చట్నీ రెండు అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా టిఫిన్ చేసేసేయాలండి టిఫిన్ చేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది చూసారు కదా చట్నీలోకి కొత్తిమీర కరివేపాకు అన్నేసి బాగా తాలింపు పెట్టానండి ఇంక ఇడ్లీ వేసేసాము తిన్ టిఫిన్ అంతా అయిపోయిందండి ఇంక ఇప్పుడు కాయ కూరగాయలు తెచ్చుకున్నాము అవన్నీ అయితే సర్దుకుందాం చూసారు కదండి ముందుగా నేనైతే అన్నీ ఇలాగా సపరేట్ చేసేస్తున్నాను కూరగాయలన్నీ టమాటాలు బెండకాయలు నిమ్మకాయలు గోర్చిక్కుడు పచ్చిమిరపకాయలు క్యాబేజీ అన్నీ ఉన్నాయండి ఉల్లిగడ్డలు ఫస్ట్ అయితే అన్నీ నీట్గా ఇలా అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నానండి తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఒక గోర్ వెచ్చని నీళ్ళలో అయితే వేసి కడుగుతాను నేను కడిగేసి మనం కాసేపు ఎండ పెట్టేసుకొని మనం మాకు కవర్లో అయితే పెట్టేసుకున్నామంటే సరిపోతుందండి దానికోసం ఫస్ట్ అయితే అన్నీ నీట్గా మీరు చూపించినట్టుగా అన్నీ సపరేట్ చేస్తుంటున్నానండి చూసారు కదా బెండకాయలు ఉల్లిగడ్డలు టమోటాలు అన్నీ ఉన్నాయండి ఒక నాలుగైదు రోజులకు సరిపడా కాయగూరలు అయితే ఉన్నాయి ఇంక ఇవన్నీ మొత్తం సపరేట్ చేసేసి కడిగేసి పెట్టుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది అలాగే కరివేపాకు కూడా తీసుకొచ్చామండి ఇంక అన్నీ సపరేట్ అయిన చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ అంతా కొంచెం డస్ట్ ఉంటే ఒక కవర్ తీసుకొని అందులోకి అయితే వేసేసానండి నేను చూస్తున్నారు కదా ఇంక ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే ఈ టబ్లో కొన్ని గోరువెచ్చ నీళ్ళు తీసుకున్నానండి ఇందులో వేసేసి మనము ఫస్ట్ టమాటాలు వేసుకొని కడిగేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా అన్నీ ఫస్ట్ అయితే నీట్గా టమాటాలు వేసి టమాటాలు కడిగేస్తున్నానండి టమాటాల తర్వాత బెండకాయలు కూడా కడిగేస్తాను చూడండి టమాటాలు అన్నీ కొంచెం మనం ఒకసారి అలాగా నీట్గా అనికేసుకొని కడిగేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకు బాగుంటుందండి ఆయన ఇప్పుడు బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం కదా దానికోసం మనం కడిగి పెట్టేసుకొని మరి మనం చేసుకునేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కడుక్కున్నామంటే మనకి బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ అన్ని మనం బయట నుంచి తెచ్చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి కడిగి మనము కొంచెం పెండకు కానీ లేదా ఫ్యాన్ కాలి కానీ పెట్టుకొని ఆరబెట్టేసుకొని తర్వాత కవర్లో పెట్టుకుంటుంటే పెట్టుకుంటానండి నేను చూసారు కదా ఇంకా టమాటాలు అన్నీ అయితే కడిగేయడం అయితే అయిపోయిందండి ఇంక ఇప్పుడు అలాగే బెండకాయలు మన గోర్చిక్కుడు ఉన్నాయి కదా అన్నీ కూడా కడిగేద్దాం ఇంక ఇప్పుడు బెండకాయలు కడుగుతున్నానండి చూసారు కదా బెండకాయలు మొత్తం అలాగే అదే టబ్లో వేసేస్తున్నానండి నీళ్ళు ఇంకా నీట్గానే ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్నా కూడా మళ్ళీ మనం చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి కడుక్కుంటాం కాబట్టి నేను అలా కడుగుతున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆ నీళ్ళన్నీ కారిపోతాయి కదండి అందుకోసమని నీళ్ళు కారిపోయిన తర్వాత మనము కొంచెం పారబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది దానికోసం ఇలాంటి గిన్నె ఒకటి మా ఇంట్లో ఉంటే నేను తీసుకున్నాను 
ఇప్పుడైతే నీట్గా ఇందులో అయితే వేసేద్దామండి చూసారు కదా కింద మళ్ళీ ఇంకొక గిన్నె పెట్టాను ఎందుకంటే కింద తడి కాకూడదు కదా మనకు అందుకోసమని చూడండి ఇంకా బెండకాయలు కూడా కడగడం అయితే అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ గోరు చిక్కుడు కూడా కడిగేస్తానండి ఇదే వాటర్లోనే ఇంకా వాటర్ అయితే మనకి కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి కదా అందుకోసమని ఇలా ఒకే దాంట్లో కడుగుతున్నాను అనుకోకండి ఇప్పుడు కడిగేసిన తర్వాత కూడా మనము మరి గోరు చిక్కుడు కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు కానీ బెండకాయ కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ అయితే మరి కర్రీ చేసుకునే ముందు కూడా నేను కడిగేసుకొని ఒకసారి చేసుకుంటానండి ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి కడిగి పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కడిగేస్తున్నానండి చూసారు కదా ఈ గోరు చిక్కుడు కూడా కడిగేస్తున్నాను ఇంక ఇవి కూడా ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులోనే వేసేస్తున్నానండి చూసారు కదా ఇవి కూడా మనకైతే కడగడం అయిపోయింది చూస్తారు కదండి ఇదైతే ఈరోజు బ్లాగ్ అండి మొత్తం నేను కర్రీస్ అన్ని కూరగాయలన్నీ శుభ్రం చేసుకోవడం ఎత్తి పెట్టుకోవడం ఇది కూడా ఈ రోజు ఇదే ఒక గంట పైన పట్టిందండి పని ఇంకా నాకు ఆ వాటర్ కొంచెం గలీజ్ అయినట్టుగా అనిపించింది అందుకోసం అవి చల్లేసి మళ్ళీ వేరే నీళ్ళు అయితే తీసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మీరు వీడియోలో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ వాటర్లు అయితే మనం ఇంకా మనకుతో ఉన్నాయి కదండి మనం ఉల్లిగడ్డలు అయితే కడగలేము కదా అలాగే కాసేపు ఎండకు పెట్టేస్తాను ఇంకా వంకాయలు వంకాయలు నిమ్మకాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంక ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదండి ఇవన్నీ అయితే కడిగేసుకుందాం ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు ఈరోజు ఇవన్నీ ఎత్తిపెట్టి కడిగేసి మళ్ళీ ఆరిపోయిన తర్వాత అని కవర్లో వేసి ఇవన్నీ పెట్టడానికి అయితే నాకు ఒక గంట గంట టైం పట్టిందండి ఇదే సరిపోయింది మధ్యాహ్నం వరకు మధ్యాహ్నం వరకు ఏం కాదులేండి ఒక గంట అయితే పట్టింది చూసారు కదా ఇంకా వంకాయలు కూడా కడిగి పెట్టేశాను పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఉన్నాయండి అవి కూడా కడిగేసుకుందాం వంకాయలు కూడా పక్కన పెట్టేశాను ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు ఒకటి కడిగేస్తే మనకి కరివేపాకు ఒకటి ఉంటుందండి చూసారు కదా ఇవి కూడా ఒక గిన్నెలో వేసేస్తున్నాను మొత్తం అన్నీ మనకు కడగడం అయిపోయింది ఇంకా కరివేపాకు ఒకటి కడిగేసి పెట్టేసుకున్నామంటే మనం అన్నీ కాసేపు అలాగే వదిలేస్తే నీట్గా ఆరిపోతాయండి తర్వాత మనం కవర్లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఒక నాలుగైదు రోజులకు సరిపోతాయండి ఈ కాయగూరలన్నీ మాకు నిమ్మకాయలు కూడా జ్యూస్ చేసి అమ్మారు కదండి జ్యూస్ చేసుకుంటుంటాం కాబట్టి నిమ్మకాయలు కూడా అవి కూడా ఒకసారి అట్లా కడిగేస్తే పని అయిపోతుంది అని దానిలో కూడా కడిగేసాను ఇంకా కరివేపాకు ఉందండి మనం అలాగే కూడా కడిగి ఎత్తి పెట్టుకేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మరి మనం ఇలా ఈనెలాగా తీసి కూడా కడిగి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మళ్ళీ ఎందుకులేని అట్లా ఈనెల మా తీసేస్తున్నానండి ఇలా కడిగి పెట్టుకున్నా కూడా మనకి బాగానే ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదండి ఇంకా నేనైతే ఎప్పుడు వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా ఇలాగే అన్ని నీట్గా కడిగేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత మళ్ళీ మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు కూడా ఒకసారి కొంచెం లైట్గా అట్లయితే కడుగుతానండి చూసారు కదా కరివేపాకు కడగడం కూడా మనకి అయిపోయింది ఇంకా మొత్తం వెజిటబుల్స్ క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయిందండి ఇంకా చూడండి ఇంకా ఇది కూడా ఒక ట్రైలో పెట్టేశాను ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ ఇలాగ ఒక దాంట్లో వేశానండి అందులో ఉన్న క్యాబేజీ కూడా వేశాను ఇంక ఇవన్నీ అయితే మనము కాసేపు అలాగే వదిలేస్తే మనకు అన్నీ నీట్గా అయితే ఆరిపోతాయండి చూసారు కదా అవన్నీ కడిగేసి మొత్తం నీట్గా అయితే చేసేసాను ఇన్ని రకాలు కడిగి పెట్టేశాను అనమాట చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఆరిపోయిన తర్వాత కవర్లోకి పెట్టేసుకోవడమే
ఇంకా చూసారు కదండి ఇంక ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ ఇవన్నీ ఆరిపోయాయండి ఆరిపోయిన తర్వాత చూ అట్లా కవర్లు తీసుకొని మొత్తం కవర్లో అయితే పెట్టేస్తున్నానండి మన దగ్గర ఫ్రిడ్జ్ కవర్లు ఉన్నా ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా వేరే కవర్లు అయినా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టేసుకుని అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటే మనకైతే నీట్గా ఉండిపోతాయి సో చూసారు కదండి ఈరోజు అయితే ఇదే వరకే సరిపోయింది నాకు ఇంకా మధ్యాహ్నంకి అయితే గోంగూర పప్పు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ అవి కూడా నీట్గా అయితే గోంగూర అంతా అయితే ఒలిచి పెట్టేసుకోవాలండి ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత అది చేద్దామని చెప్పేసి ఇవన్నీ అలాగే ఇలాగే అన్నీ అయితే సర్దేశాను మన దగ్గర ఏ కవర్లు ఉంటే ఆ కవర్లో మనం ఇలా కట్టి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందండి చెప్పాను కదండి మధ్యాహ్నంకి గోంగూర పప్పు అని గోంగూర పప్పు కోసం గోంగూర అంతా అలా నీట్గా అయితే ఒలిచి పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఇంకా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే ఇదే అండి వర్క్ మొత్తము వెజిటబుల్ క్లీన్ చేసుకోవడం సర్దుకోవడం ఇదే చూసారు కదా మీకైతే నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలా కామెంట్ కూడా చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్